Bonjour YouTube, ça fait un petit peu longtemps qu'on n'a pas parlé de Minecraft. Sachez, ah, j'ai pas la cam, je voulais parler à la cam, mais vous êtes pas là. Que j'ai déjà tourné une vidéo, que je l'ai supprimée sans faire exprès, et que voilà. Donc, il y a plein de choses qui se sont passées vraiment. Là, ça va être un récap de tout ce que j'ai fait euh, hors caméra sur ces deux dernières semaines. On va prendre 20-30 minutes pour en parler, pour vous faire découvrir ça. Et le prochain épisode, on partira vraiment sur un projet avec. Euh, avec euh, avec euh, du timelapse, des trucs comme ça. Alors, qu'est-ce que j'ai fait Principalement, j'ai fait des trous. <rire> j'ai principalement fait des trous, et le premier est juste là. Avant, ah bon, on faisait des bâtiments dans la première saison, maintenant on fait des trous. Le premier est juste là. Il est beau, il est grand, il est blanc et noir. Il est magnifique et je compte en faire quelque chose de bien. Alors oui, de base je voulais utiliser des quartz blocs, des quartz blocs. Pardon, mais là je suis passé sur de la wine concrete parce que c'est bien lisse, c'est bien beau. Il euh, y a de la light block partout. Bah là j'ai un cut 1, puisque ça se voit. Théoriquement ouais ça se voit, regardez. J'ai un cut à light block et ça se voit. Mais théoriquement il y a de la light block partout et on découvrira ça la prochaine fois. Mais c'est ultra kiffant. J'ai pas spécialement de projet avec ce trou, peut-être si euh, faire les, les mes, euh, mon projet des, des quatre salles de euh, les quatre salles du chelou, c'était ça que je voulais faire, un truc comme ça. De euh, toute façon les futurs projets ça va être automatiser la concrète parce que j'en avais marre. Là-dedans vous avez peut-être 4-5 inventaires de, de concrète blanche. J'ai essayé d'automatiser avec ça, j'ai pris des étages parce que j'ai vu que ça descendait, et des fois ça montait, des fois ça descendait. Je remplissais celui du milieu seulement, couche max, je le vidais, j'avais un petit peu de perte. Donc par exemple pour un couche max, je perdais presque un stack qui se transformait quand même en powder. Je ne sais pas pourquoi. Oh. Ok. Mais voilà, c'était long et chiant. Hein. Bon, le trou à creuser n'était pas si long, euh, et puis surtout, je voulais garder les ressources cette fois-ci. Donc, je me suis fait pas mal de dips. On est jusqu'à la couche 0. C'est tout pile la couche 0, et là, c'est de la black concrete. Je me suis fait pas mal de display, de trucs comme ça, c'était assez plaisant. Mais le truc le plus long que j'ai fait, honnêtement... Tiens, euh, attends, avant de vous montrer le truc le plus long que j'ai fait... Oui, vous allez voir pourquoi c'est creusé. J'ai creusé un autre trou ici, qui m'amène directement à la porte blanche et je compte faire des petites machines rigolotes la salle de four la salle à une salle à canus salle à, can à sucre salle à bambou euh, et d'autres trucs comme ça il sera par ici donc ça nous fera un petit couloir à usine et pareil euh, de l'autre côté maintenant que tout se rejoint euh, là bas on va faire un beau chemin qui mène vers le bas vers notre salle à villageois comme vous voyez les villageois ont bougé parce que de base je voulais du quartz quartz pilar quartz machin donc ça me coûtait pas cher, il y en a quelques-uns qui en donnent, pas tous. Mais là, voilà, j'ai tous amélioré au max. Je les ai pas changés, Zombie Man. Hmm. Je les ai pas changés, Zombie Man, mais ils sont tous en quartz, tranquillou. Donc, ouais, je sais pas pourquoi ils ont gardé leur métier. Qu'est-ce que c'est Ah, c'est un bloc de bois Ah, c'est la trappe, pardon. Ouais, ouais, faut pas, faut pas faire ça. Mais ils sont quand même sur une trappe. Bizarre. Je sais même plus ce que j'avais fait. En tout cas, cette salle à villageois, je compte vraiment la rendre mieux que ça. Je veux vraiment pouvoir faire de l'échange avec tout le monde. C'est chiant à crafter, ça, vous imaginez pas. Voilà. Et surtout, le plus important, le truc qu'on a fait en live. C'est pas trié, ça. Oh, c'est pas trié. Oh, je trie ça. Le plus important, le truc qu'on a fait en live et que j'avais déjà tourné, c'est la grande salle à ferme. Cette magnifique salle. Alors, prenons le temps d'en parler quand même. Et puis après, on se finira sur notre salle des coffres. J'ai construit ça en live il n'y a pas longtemps. Là, ça a poussé. Là, ça a poussé, donc je pourrais vous le montrer. J'ai construit ça en live il n'y a pas longtemps. Alors, bien sûr, ce n'est pas fini parce que je compte faire vraiment un système, un beau système de relief sur les deux, euh, sur les deux parties de verte, comme, comme si ça faisait de l'herbe. Mais voilà, on a construit ça en live, on a pris du temps. Alors, bien sûr, là, il y a des live blocs partout, hein, parce que... Il euh, y a des live blocs au-dessus parce que l'éclairage n'est pas parfait et tout. C'est euh, ça. 
C'est à peu près une barre d'inventaire de carottes, de patates et de blé de betterave. Je l'ai mis en fonctionnement une seule fois pour l'instant. Je ne peux pas vous le montrer ici. Je l'ai mis en fonctionnement une seule fois pour l'instant et c'est ultra rentable. Une heure et demie pour tout replanter. Voilà. Environ 45 minutes, une heure pour que euh, tout se mette euh, au max. Il y a même un système de tuyaux. Tiens, on peut... On peut aller voir. Hein. 1h45 minutes pour tout ça. Max, c'est un petit peu moins. Enfin, et puis après, ça file dans des hoppers, dans des filtres. Bon, je vais faire un petit système de crawler. Flip, flop, tout peu, tout peu, flop. On peut rejoindre les tuyaux si vous voulez. Attendez, il nous faut un petit peu de lumière. Un petit peu de lumière. Un petit peu de lumière. Un petit peu de bien. Donc là, c'est que des pistons. Je voulais pas utiliser des sticks pistons. Vous savez que j'ai toujours pas de slime ball. Il va falloir que j'automatise les slime balls. C'est que des pistons. J'aime pas ça. C'est que des petits pistons qui cut l'eau et c'est satisfaisant. Mais je suis très fier de cette salle. Vous n'avez pas pu la découvrir en li... enfin, vous avez pu la découvrir en live. Mais voilà, euh, vous n'avez pas pu la découvrir sur la dernière vidéo que j'ai supprimée. Donc ça dépasse, hein, comme vous le voyez. Hein. Bon, je me suis adapté, j'ai construit en vrac, mais ça dépasse. Si vous voulez, vous pouvez faire ça. Ça, 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 ça. Voilà, on se balade dans le tuyau. Je voulais faire un tuyau, j'ai utilisé du cuivre parce que j'en avais un petit peu. Je voulais faire un tuyau, genre en disant qu'il y avait un apport en eau. Je sais pas si ça va rendre joli. On a une petite salle cachée ici. Je sais pas comment faire. Bon, on en fera quelque chose de cette petite salle cachée. Mais elle est magnifique. Et tiens, on peut aller voir en bas. On peut aller voir en bas si vous voulez. Donc j'utilise la concrète noire, j'aime bien. Et puis avec le cuivre là par exemple, je trouve que ça rend vachement bien. C'est parfaitement bien éclairé, mais dans tous les cas c'est spawn proof. Et j'aime beaucoup. On sort ici. Et bienvenue dans le stockage. J'en ai marre d'avoir des coffres et des hoppers. Oh bah, vous avez deux shulkers de bois là-dedans. Hein <rire> et euh, je l'ai fait tourner qu'une fois pour l'instant. Et une fois, c'est-à-dire une ligne, ça remplit ouais 5, 6 stacks pour les patates et les carottes. Et un petit peu moins pour les betteraves. Voilà, c'est un stack. Ouais, non, c'est presque deux stacks pour les betteraves et le blé. Pour une ligne, sachant que euh, vous avez. C'est une salle de 102 par 100. C'est une salle de 102 par 100. Et là, tout est rempli. Et ça, c'est que un passage. Un replantage et un passage, ça vous fait. Euh, si on calcule, donc c'est 5 carottes ou 4 carottes. Euh, ça vous fait ouais, 4 double chests, je crois, pour un passage. Donc là, on est tranquille. Bon, en gros, ce que j'ai fait, c'est carottes, patates, blé, betterave. Carottes, patates, blé, betterave. Carottes, patates, blé, betterave. Ah, c'est 3, pardon. C'est 3. Et on peut l'avoir en fonctionnement. Ouais, ouais nous là-bas, je génère pas. Bon, bien sûr, vous avez, je vais calculer, entre 3 et 5% de perte à cause bah, des dalles. Si je surélevais tout de 1, ça serait tranquille, mais à cause des dalles, ouais, on perd, on perd un stack, on va dire. C'est une satisfaction, ça. Et après, ça file dans le hopper. Voilà. Et on peut voir. Je crois qu'on perd un stack par ligne à peu près. Un petit peu plus. Je l'avais déjà fait, c'était ça. 59, ouais. Ouais, c'est ça, on perd à peu près un stack par ligne. Sachant que chaque ligne au milieu nous donne un stack. Donc en gros, on perd... Euh, bah dans la tourie, ça veut dire qu'on perd à peu près 8%. Mais vu que ça se pack vite, on perd un petit peu moins. Voilà, c'est encore plein, c'est encore plein, c'est encore plein, on est tranquille. Oh. Il y a de l'eau chaque, sous chaque dalle. Et je suis vraiment satisfaite de cette pièce. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis vraiment content de ce que j'ai fait. Je me suis dit, on va automatiser les villageois, mais je voulais quand même une salle jolie euh, qui me fasse un petit peu penser à la ferme. Donc, let's go faire ça. Ça nous fera un petit avancement. Sachez que en termes de concrete, j'en ai marre, plus jamais je mine de la concrete. J'ai Ah ouais, vous savez que j'ai dû... Là, vous voyez cette salle-là, celle-ci. Elle allait jusqu'à... Pile là, le coffre là. J'ai tout baissé de deux, en gros. 
En gros, c'est plus petit de 2. Mais tout pile. Ou de 3, je sais plus. Ouais, faudrait que je regarde. Mais voilà, on est tranquille et on a... Trop de chest, trop de chest. <rire> Mais en tout cas, je, je crois qu'on peut la faire fonctionner 7 ou... Euh, 7 ou 8 fois. 17 ou 18 fois pour qu'elle le remplisse. Ah ça c'est une fois. 9, plus 9. Ouais, c'est à peu près 18 fois. 18 fois. Et ça remplit les deux doubles chests. Donc on est large. Je vais pas me mettre à la replanter tout le temps. Hein. Comme je vous l'ai dit, c'est une heure et demie pour tout replanter. Je vais peut-être le faire deux, trois fois histoire de remplir un double chest. Et pas et avoir aucun souci pendant longtemps niveau fruits et légumes. Ça vaut je tri ça. J'ai trop de pain. Et pour finir ce petit épisode, donc on a vu des trous, des trous et des trous. Euh, bah vous savez que... On a encore un trou là-dessous, mais je crois que je vous l'avais déjà montré, lui. Donc lui, hein, euh, je vais pas vous mentir, il a été un petit peu fait à coup de slash fill et quand même de piochage. Non, à coup de TNT, de slash fill, de piochage. En fait, j'ai fait des trucs de TNT, des trucs de TNT, des trucs de TNT. Je me suis un peu viandé sur la TNT, donc j'ai dû slash fill et rééquilibrer. Et puis j'ai dû finir à la pioche, voilà. Mais je voulais tenter de creuser à la TNT. Et ouais, j'ai presque pété le sol sur certains moments. Mais en vrai, ça va. Donc je suis assez content de cette salle, c'est vraiment la, la suite des, des étages de, de salle de coffre des tri automatiques Que j'aimerais quand même augmenter en largeur Je la trouve trop petite en, en largeur de gauche à droite là Donc euh, je sais pas, je sais pas, en tout cas ouais, j'ai foutu les deux beacons pour creuser Et j'en suis plutôt fier, et comme vous le voyez depuis le début Ça rend là ça Comme vous le voyez depuis le début, bon pas là on va prendre ça, ça, ça. Il n'y a plus de coffre. Pourquoi il n'y a plus de coffre Parce que je me suis dit, vas-y, ça, ça va prendre 1000 ans. Il va falloir que je fasse quand même un truc provisoire parce que j'en ai marre. Et là, on en parle après. Donc, c'est vidé là. C'est vidé dans les shulkers. J'avais des tonnes de shulkers partout. Les chests euh, que je collectionnais par 150 là-bas, ils ont été vidés. Oui, non, ça, c'est provisoire. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Les chests ont été vidés là-bas. Là-haut, je suis un connard parce que j'ai fait un truc de patard. Ça a pris 10 heures. Et 10 heures, euh, 10 heures. Hein, de, de 10 heures, 10 vraies heures. Une nuit complète. J'ai foutu des hoppers sur tous les coffres. Et tous les doubles coffres étaient remplis. Pas les triples, mais tous les doubles coffres étaient presque remplis, vous voyez. Mais non, mais il y avait tous les triples coffres parce que ça allait jusqu'à euh, là. Donc tout ça là, c'était rempli. Et euh, ça commençait à se remplir par là. Je me suis dit, vas-y, je foutais au peur là-dessous. Et vas-y, je me suis dit, ah, est-ce que je les fais descendre Est-ce que je machin Et En fait, non, j'ai mis 6 stacks de hopper. 6 ou 7 stacks, je sais plus. Ça descend là, puis ça va là, puis ça descend là, puis ça rentre dans le sol, puis ça va ici, puis ça fait son petit chemin, puis ça va là, puis ça va vers une salle de tri automatique qui n'a pas marché parce que. Euh, J'utilise des... Ah, bah, tiens, je vais vous montrer. J'utilise des feuillages, moi, pour tritrer. Et bah, ouais, on peut plus le voir. Et en fait, le truc, c'est que là-haut, j'avais déjà des feuillages à filtre. Donc, les feuillages se sont mis avec les feuillages. Et du coup, tout mon fil s'est déguenillé. Euh, donc, euh, bah... Euh, théorique. Pourquoi ça va se passer Full, en fait. Ouais, c'est full. Full, 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 full. Ah, il y a lui qui est pas fou. Voilà, ça, ça commence à partir de là. Et ici, vous allez me dire, bah attends, non, il y a deux doubles chests, ça va. Non C'est une, deux, trois, quatre, cinq <rire> C'est cinq doubles chests par ligne, sachant qu'il y a une, deux, trois, quatre, cinq, six. Il y a six déjà lignes qui sont remplies. Ah euh, voilà, j'ai... J'ai je sais pas combien de double chests remplis ici. Et qui sont pas filtrés du coup, je le somme. Ils sont pas du tout filtrés. Du coup, ça me fait en sorte que bah, tout ce que j'ai fait là avec l'opère, il faut que je le refiltre et tout. Et c'est vachement relou parce que... <rire> parce que je m'étais fait chier à passer tous les hoppers Mais je le ferai, c'est à cause des feuillages et tout Je pense que je ferai peut-être un système de tri avec euh, des barrières blocs, des trucs comme ça Histoire d'être sûr d'avoir aucun souci Oh, il y a une torche ici Oh non, j'aime pas 
Ok. Donc euh, bon. J'ai descendu tous les loot à mob, sachant que je compte les garder là-haut pour la prochaine fois, mais je voulais un stockage de loot à mob ici. Surtout pour les os et la gunpowder, je voulais pas me prendre la tête. Ok. Je voulais pas me prendre la tête. Elle est où ma gunpowder C'est ce que j'aime moins. Hein. Voilà. Mais voilà. Pour la prochaine fois, je virerai tous les hoppers et on fera un vrai stockage là-haut à coup de 5 double chests par, par ligne et 8 lignes. Comme ça, on sera tranquille. Mais au moins, ça sera fait. Ça passe ici. Ça rend stylé, mais peut-être pas. Donc, j'ai tout virer tout mis dans des shulkers et tout trier et honnêtement très honnêtement ça m'a pris des heures mais des vrais putains d'heures hein. ça là donc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ouais c'était ça c'était 27 euh, ça là, je, euh, toutes les shulkers, j'ai dû au moins les remplir 7 fois, toutes 7 fois. Donc 7 fois 27 shulkers pour atteindre cette salle des coffres toute petite, toute jolie. C'était là où on avait construit le trou qui est encore là, qui amène à l'offre au mob. 7 putain de fois, euh, je me suis fait chier à tout trier et ça rend très bien. Alors il y a des trucs, bon, euh, voilà, le verre, la glace, ça va, la stone brick, j'aime pas quand ça fait ça. Non, non, oui, non, ok. La stone brick, là où on a quoi Des dalles, escalier, moussi, dalles, dalles, des plantes, les light blocks, un petit peu de cuve, vous voyez que j'ai plus rien au cul. Bon, après, voilà, hein, je vais être tranquille. Ici on a les minerais, euh, je compte faire ça joli. Je vais installer un truc de tri automatique là-haut. On a le fer là-haut, on a un petit peu de charbon. La laine ici, tiens, je sais pas. Des échelles, il y en a deux. Des wither rose, il y en a cinq. Cinq. Ouais, faudrait tout que j'ai une sac. On a un peu de couleur. De, de coffre, de lit. Là, on a les éléments de redstone, le quoi. Je vais pas tout vous ouvrir, mais voilà. Et c'est tout trié. Hein. Les éléments de laine, les éléments du nether, les potions, les. Ah. Ils vont pas là. -haut. Des bouquins que j'ai ramené, ça c'est coffre à merde 1, coffre à merde 2, coffre à merde 3. Ah non, ça c'est coffre à merde. Coffre à merde 1, coffre à merde 2. Je pourrais acheter celle et machin. Voilà. Et tu vois, celle-ci on peut la foutre là-dedans par exemple. Ici je voulais faire des gros tris, donc euh, toutes les cobbles, toutes les stones et tout. Finalement je me suis rabattu à faire une deuxième salle de gros tris. Donc là on a un deuxième stone brick. Ici on a des graines, des patates que je voulais quand même stocker. Euh, par là Ah les bois Bon j'ai beaucoup de hack mais j'ai plus rien en fait Bah c'est surtout ça J'ai plus rien Pour vous dire hein, J'avais ces trois là Qui étaient remplis de chest Mais littéralement hein. Et on fout partout euh, je, Voilà Mais vraiment euh, Pas pour la grande salle je crois que j'en ai utilisé presque une barre d'inventaire Mais vrai legit J'exagère peut-être en disant les trois. Mais si, je me rappelle d'en avoir utilisé presque 10 stacks pour un truc. Je sais pas où. <rire> J'ai utilisé 10 stacks pour un truc, mais je sais plus où. Donc on a nos petites shulkers qui stockent là. Elles sont toutes vides. Hein. Je les ai toutes vidées, toutes triées. Bon, en fait, je prenais tout. Puis je disais, ok, ça, ça va là, ça, ça va là, ça, ça va là, ça, ça va là. Et bienvenue dans le gros tri. Donc toutes les concrites que j'ai utilisées. Ouais, un petit peu trop de bleu. Euh, on a un peu de noir ici, ouais. On a plus de blanche. Autant pour moi. Ah c'est que de la powder Faudrait que je la ramène là-bas. On a de l'andésite un peu, on a de la granite un peu, on a de la... On a pas beaucoup de dirt. On a des scaffolding un peu, je sais pas où ils sont les autres, mais je dois avoir beaucoup de scaffolding quelque part. Il euh, y a des coffres euh, solo, des trucs comme ça, on a de la cobble. Et surtout on a de la stone. La stone, la stone, la stone, stone. Stone, 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 Et il m'en reste dans les bases, dans les endroits. 1, 2, 3, 4, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. J'ai 20 chaises de stone remplies, donc tu fais 20 fois 2000 et tu vas te faire enculer. Donc j'ai quand même des doubles chaises de stone brick aussi. Et il me reste à trier en bas, enfin à certains endroits. 
Ok c'est bon. Donc j'ai pu vider ici, j'ai pu vider à des endroits stratégiques où j'avais des merdes partout. Sachant que... Ah mais là-bas j'ai full coffre. Et attendez. Ouais, bon j'ai de la merde mais ça se récupère tout ça. Ah oh, faut être précis. Après euh, je joue avec Fucan. Attends. <rire> y a rien autour de la ruche. Oh attendez. Attendez. Trop loin. Elle est morte <rire> J'en sais rien. Bon bah, attendez. Euh, Qu'est-ce que je veux dire Ouais bah, c'est tout en, en soi. Donc, résumé hein, de ce qui s'est passé hors caméra. On va le faire un petit résumé. Trou a but de faire des éléments architecturaux assez jolis pour avancer dans notre monde. Parce qu'on va faire quand même des trucs jolis à un moment. Ça se voit, je voulais économiser. Et ça se voit, je pense que c'est les couilles pour le rap, tu vois. Euh, trou. Deuxième trou. Couloir. Il est où Il est là. Couloir, afin de faire des usines, de commencer à faire notre vraie base souterraine dans cet espace, à mettre beaucoup plus de couleurs et d'éléments jolis, et de faire quelque chose. Salle des coffres. En attendant, la vraie salle des coffres, celle-ci va être provisoire, mais longue, donc c'est pour ça qu'on a quand même pris le temps de trier. Parce que celle-ci sera un fil rouge qui pourrait durer sur le temps. Et j'ai prévu que My Bob World Saison 2 durera au moins 100 épisodes. Troisième point, tri. On a pris le temps de tout trier, tout remettre en ordre. Donc le prochaine fois, on essaiera de terraformer et de déconstruire un petit peu tout ce qu'on a fait. Quatrième point. La plus grande usine jamais créée pour ma part, ouais j'ai jamais créé plus grand que ça, qui nous servira pas plus que ça, mais qui est quand même un petit exploit pour moi. Je suis content de l'avoir fait, on s'amusera avec, on s'en servira pas autant que ça, mais au moins on sera tranquille niveau ressources. Et 6, ça, je sais pas ce que je voulais faire, mais on a ça. Je sais pas, je me suis dit, vas-y j'ai de la stone brick, ah mais il y en a un là, bon je sais pas. Mais c'est que de la stone ça bon, Je vais décaler ça Non, 5 points euh, ultra importants, surtout euh, le farmage de concrete qui a été très long et ce tri de salle des coffres qui a été très long. Donc pour la prochaine fois, on partira sur les vraies constructions d'usines. Donc je veux une usine à four là. Vraiment, je veux une usine à four là. Et je veux un joli couloir, un disturbing couloir, comme je l'appelle. Couloir, couloir. Mais là on est tranquille pour cette petite euh, euh, salle des coffres qui est pas très remplie en soi. Hein. Regardez là les rails, les chests. Ah oh, si Voilà oui. Oh, J'ai plus de feu d'artifice moi non Tiens, on va faire ça. Ça, ça, ça. Ça. Et théoriquement, c'est lui. Ah mais je peux plus les atteindre d'ici, c'est vrai, j'ai mis des trucs au-dessus. Euh, deuxième, troisième, ok. Ouais, est-ce que je reprends pas le deuxième Ok, ouais, on fera des deux. Oui, oui, oui. Ok. Ok. Oh, faudrait que je trouve un truc pour les stocker. Vu que je voulais stocker en très gros. Allez, ça part ici. Euh, euh, euh. Ouais, je préfère avoir des deux que des trois. Non, je vais prendre un coffre solo quelque part. Je sais pas. Euh, oui, oui, oui. Il reste un petit dernier truc, un cinquième. Qui me pose des problèmes à cause du passage. Enfin, je sais pas si c'est le passage en créa. Ou quoi que ce soit d'autre. Ce. C'est ce putain de système d'échange en or, en jetant et pas en euh, donnant qui bah, des fois marche, des fois marche pas. Je... Des fois je prends un pigmin que je vais chercher à la main, que j'attire et ça marche pas. Des fois je give un pigmin 
Et ça marche que quand je suis quand même en survie et que j'ai tapé l'agro une fois. Voilà. Euh, sachez que, en gros, ici il y a des pigmins. Des pigmins. Je dis pigmins. Pigmins. Il y a des pigmins qui spawn. En gros, j'ai amélioré cette plateforme. Cette plateforme là. Tiens, on va le faire legit. On a cette plateforme là. Qui va là-dedans on récupère là où il y a l'or, donc là et là. J'ai fait un très très gros truc de tri. Ah bah je me suis dit où est-ce qu'ils étaient mes chests. Un très très gros truc de tri qui est pas tant rempli que ça. Ça va là-dedans. Ici il y a des piglins. Ils sont jetés. Et ça filtre. Pour l'instant, voilà, ça filtre. Pour l'instant ça filtre pas, j'ai rien mis. Ah bah ça sort le fil encore. J'ai mis un système de double carte pour pas que ça soit saturé. Ça le sera quand même. Mais, euh, mais à comprendre, de toute façon ça va là-dedans, à comprendre que, oui j'ai des pigments, ça c'est normal, que ça marche pas, mais que ça marche, legit pas. C'est-à-dire que, regardez, on peut le tenter, on va se mettre en créa, on va prendre, euh, je sais pas, un stack de gold, pig line, et euh, vous pouvez le tenter en survie aussi, ça marche pas, hein. enfin vous pouvez le tenter, aller les chercher à la main, ça marche pas, enfin des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais en survie Regardez Ok, je le tue. J'en fais spawner un. Je lui balance de l'or. Par contre, je peux lui donner le gold cette fois-ci. Et je suis déjà allé en chercher en bas. De toute façon, on peut le voir. Hein. Oui, oui. On s'est mis au-dessus d'un Crimson exprès. Tiens, lui, c'est un legit. Même si je suis en aventure, ça change rien. Je des fois. Oh si tiens du moi. Comme ça je me vide un petit peu de mon inventaire. Nice. Bon, je sais pas tout, mais on va se faire des bisous pour aujourd'hui. Je réparé cette usine à Piglin. Je pense savoir où est-ce qu'est le problème. Le problème c'est que si tu fais une instance où tu gives des piglins, tous les piglins de la zone diront « Ah oh, non, c'est pas normal, c'est un piglin qui a été euh, give. » Et du coup peut-être que vu que la première fois je me suis dit « Ah oh, je vais les give, je vais pas aller les chercher la flemme. » J'en ai posé un, ça a pas marché. Je me suis dit « Ok, ça marche pas, je vais aller les chercher les jits. » En allant chercher les jits, ça marchait plus. Et je sais que si j'ouvre une nouvelle save, là ça marchera très bien. Donc j'essaierai de trouver une solution euh, legit, hein, une solution legit à automatiser Piglin parce que j'avais besoin d'énormément de quartz comme je vous l'ai dit j'ai fait les villageois et Piglin euh, et Piglin ça peut extrêmement marcher j'ai fait un très 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 gros stockage d'or par que je compte optimiser et utiliser d'une manière euh, de très très grosse manière euh, cette usine à Pigmen je compte peut-être la changer je suis pas sûr si on les fait passer par l'overworld le spawn reset enfin le spawn la, le max, le limit spawning reset. On peut les faire tomber de chez dans l'overworld. On peut récupérer le gold. Et on peut refaire passer le gold dans le nether à travers un système de on balance sur le portail et derrière les mains cartes hopper. Oh, il y a moyen de faire un truc ultra stylé. En tout cas, YouTube, je vais vous faire des gros bisous pour aujourd'hui. Retenez que j'avance sur caméra parce que bon, voilà, je suis comme ça. Mais que pour les prochaines fois, on va quand même avancer d'une manière. Legit et plus importante, pas bah legit d'une manière euh... caméra plutôt. Enfin, on va avancer ensemble. Prochaine fois, petite salle des fours et moi je vais aller euh... Euh... peaufiner les détails de tout ce que je cherche et de tout ce que je veux. Donc, je vous fais des gros bisous pour aujourd'hui. C'était Bob le Caribou. On se dit rendez-vous la semaine prochaine, plutôt que prévu, la prochaine fois. 
pour du Minecraft Mind Bob World et sinon venez me voir twitch.tv slash Bob le Caribou si vous voulez plus d'informations, plus de nouvelles et plus de jeux vidéo en ce moment on fait The Witcher mais vous aurez un petit peu de Minecraft on avance principalement les matins si vous êtes là on passe par Badlion maintenant parce que euh, j'utilise Mumble pour faire du troll sur, euh, <rire> sur Colton <rire> oh on a bien rigolé euh, bref, bisous Youtube c'était Bob le Caribou à la prochaine